What have you been saying about your situation? Sabi po sa Awit chapter 91 verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in Him I will trust. Nang bayuhin po sila Jesus at kanyang maalagad ng malakas na bagyo sa Sea of Galilee, hindi niya sinabi sa maalagad niya na, hayaan niyo lang ang bagyo niyan kasi tuturuan kayong maging matapang ng bagyo ito. Sa halip, ginamit ni Jesus ang authority niya para patigilin ang bagyo. Sabi ni Jesus, Peace, be still, at nagkaroon nga ng perfect calm. Mark chapter 4, verse 39. Yung babaeng balo sa nain na buhat-buhat niya ang patay niyang anak at yung magkapatid na Maria at Martha na yung kanilang kapatid na si Lazaro ay patay na. Hindi sinabi ni Jesus kay Bigan sa kanila na niloob ng Diyos na kuhanin na ang kanilang buhay para hindi na sila mahirapan. Hindi ganon ang sinabi ni Jesus sa batang lalaki na patay na. Sabi niya, Young man, I say to you, arise! Luke chapter 7, verse 14. At kay Lazaro naman, na apat na araw ng patay. Sabi ni Jesus, Lazarus, come forth! John 11, 43. At silang dalawa, kapwa na buhay. Ikaw, ano ang sinasabi mo sa iyong sitwasyon ngayon, kaibigan? Kapag nararamdaman mo ang uh, sakit sa iyong katawan, huwag mong sabihin na niloob ng Diyos na magkasakit ako para turuan akong magtiwala sa Kanya. Sa halip, kaibigan, sabihin mo, salitain mo, Lord Jesus, I thank you that by your stripes, I am healed. 1 Peter chapter 2, verse 24. At habang sa tingin natin ay salat tayo sa pinansyal natin ngayon, don't say of the Lord, hinayaan ng Painoon na ako'y mahirap para hindi ako maging mayabang. Sa halip, kaibigan, ang salitain mo, ang ideklara mo, The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalms chapter 23, verse 1. Ngayon, nababalot ang mundo ng takot dahil sa pandemya na kung ano-anong virus, variants of virus. Sa halip na puro negatibo ang sinasalita natin and be fearful like the people of the world, ang salitain natin kay Bigan, God's words. He is my refuge and my fortress. My God in Him, I will trust. Sabi ng refuge, ang meaning ng refuge, a place of safety. Ang meaning ng fortress, a place of safety. Parang paulit-ulit lang, no, kay Bigan. Pero ang Bible does not waste words and time on redundancy. Kung meron man pa ulit-ulit, there is a deeper message. O oh, may kahulugan yun, kaibigan. Refuge in Hebrew, ay ibig sabihin ay machase. Ibig sabihin, shelter or protection. Fortress naman sa Hebrew, ibig sabihin ay chur. Sa ibig sabihin ay rock. So, ibig sabihin pala, ng the Lord is my refuge and my fortress sa Hebrew, the Lord is the rock of my shelter. Kaya pala, sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 4, and drank water from the same spiritual rock that traveled with them. And that rock was Christ Himself. Si Jesus kaibigan ang shelter natin. Kaya, ano man ang sitwasyon mo ngayon, find out what God's Word says about your situation. At yun ang salitain mo at paniwalaan mo. And because of God's Word, cannot return to Him void. Sabi ng Isaiah chapter 55, verse 11, makikita mo, mangyayari ang gusto mong mangyari at pinaniniwalaan tayo ay manalangin. Painoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbigay po sa amin ng kalakasan, Painoon, that you alone, Father God, is our fortress and our shelter. Shelter, rock of our shelter, Painoon. Salamat po, Painoon, sapagkat ang iyong mga salita hindi po babalik sa iyo ng walang nangyayari, Painoon. Kaya, Lord, as we declared, through your stripes, we are healed. Siya, Painoon, sa pagitan ng iyong mga sugat ay iyon ang pinagaling. Gayun din naman, Painoon, sa iyong, pa, uh, sa iyong uh, pagkamatay sa krus, nagkaroon kami ng katiyakan, ng kaligtasan, kapatawaran sa aming mga kasalanan, nilibing, para huwag na kami mapahamak at nabuhay na magmuli, upang siya ako, nasasampalataya, mananalig, maniniwala sa tinapos na gawa o Ebanghelyong Kristo, ay magkaroon po ng katiyakan, ng kaligtasan, maging sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, sapagat ang aming mga panalangin ay tiyak mong dinirinig. Kaya sa iyo ang pinakamataas papuri, para ngal salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang araw po, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat oras. God bless po.